Bien, vamos a ver los símbolos de Christoffel en coordenadas esféricas, la segunda parte. Bien, estamos sacando los símbolos de Christoffel en coordenadas esféricas y o la conexión afín y esta es la expresión que estamos usando para la métrica y ahora vamos a empezar con los que usan el ángulo teta, ¿de acuerdo? Bien, hemos hecho este desarrollo con el ángulo y vemos que se van anulando todos menos eh, este de aquí. ¿De acuerdo? Y este de aquí toma este valor, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de calcular los siguientes ahora. Bien, expandimos aquí los términos que faltaban en R aquí y obtenemos otro símbolo de Christoffel no nulo, que es este de aquí, ¿de acuerdo? que es este de aquí, que no es nulo bien, vamos a calcular los que faltan bien, estos son los otros términos que faltaban para acabar con, con el ángulo teta y son estos de aquí y finalmente vamos a poner el resultado conjunto Bien, este es el resultado final de los únicos símbolos no nulos para esta combinación de aquí. Van a ser estos dos de aquí. Bien, nos queda por último este, este término de aquí, que lo vamos a ver en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Bien.